U današnjem videu odgovorit ćemo na pitanje koje se u posljednje vrijeme često postavlja. Zašto je Rusija prodala Aljasku Americi? Krajem 1867. godine Rusko carstvo je prebacilo posjed i vlasništvo nad Aljaskom Sjedinjenim američkim državama. Aljaska je prodana za svotu od 7,2 miliona dolara i za mnoge ovaj događaj predstavlja marginalnu historijsku činjenicu. Međutim, u skorije vrijeme se češće postavljaju pitanja poput zašto je Rusija odlučila prodati svoj prekomorski posjed i koloniju? Zašto je isti prodala Sjedinjenim državama, a zašto ne recimo Britani ili nekoj drugoj kolonijalnoj sili? Dakle, primarni razlog za prodaju Aljaske bio je poraz Rusije u Krimskom ratu. Rat je učinio nekoliko stvari. Prvo, Krimski rat je doveo Rusiju do skoro potpunog bankrota. Rusija se borila s otplatom dugova koje je nagomilala uzimajući zajmove kako bi vodila rat. Drugo, pobjede kraljevske mornarice nad modernizovanom ruskom mornaricom jasno su dale do znanja da je pred Rusijom dug put prije nego bude u stanju izazvati Britaniju na moru. S obzirom na takvo stanje, rusko vodstvo je shvatilo da izbijanje još jednog rata bi dovelo do toga da Britanija preko Kanade jednostavno osvoji sve te njene prekomorske teritorije. Dakle, kakav je zapravo teritorij bio Aljaska? Kao prvo u to vrijeme nije se zvala Aljaska, već jednostavno Ruska Amerika. Za Rusko carstvo je pružala nekoliko stvari. Prije svega u to vrijeme je postojao određeni prestiž koji dolazi s posjedovanjem prekomorskog teritorija. Što se tiče ekonomskih prednosti, Aljaska je dosta donosila, ali je Rusko carstvo imalo ogromne troškove kada je u pitanju zaštita njenog teritorija. S obzirom na navedeno, možete uvidjeti zašto je prodaja u to vrijeme smatrana neophodno. Inače, o prodaji Ruske Amerike, prvi je raspravu pokrenuo brat cara Aleksandra II, veliki knez Konstantin, koji je želio ojačati i liberalizovati carstvo nakon poraza u Krimskom ratu. Nije bilo potrebno puno da se car uvjeri da pristane na prodaju, ali je sada bilo pitanje kome Britanija je bila očit kandidat s obzirom na to da su njene sjevernoameričke zemlje, odnosno njene granice već bile vezane za Rusku Ameriku, te da su imale pravo ploviti njenim vodama i trgovati sa kolonijom. Postavlja se pitanje zašto Rusi nisu prodali Aljasku u Britaniji? Pa, Rusija i Britanija su bile imperialističke sile i suparnici, i davanje Britaniji velike obalne teritorije tako blizu Rusije bilo je potencijalno opasno. Također, Britanija nije bila posebno zainteresovana jer je Kanada kao britanska kolonija već bila ogromna, te je imala dovoljan i velik pristup Tihom okeanu. Stoga su Sjedinjene države zaista bile jedini pravi kandidat za kupnju. Rusija se obratila Sjedinjenim američkim državama rani 1860. godina u vezi s kupnjom, ali su Amerikanci u to vrijeme prolazili kroz američki građanski rat, te su pregovori prolongirani. Nakon što je rat završen i Sjedinjene američke države su se morale pozabaviti pitanjima obnove, kupnja Aljaske smatra najkorisnim skretanjem pažnje od svih novonastalih problema koje su morala biti riješena. Također, Rusko carstvo je željelo održati dobre odnose s Amerikancima, jer bi im oni kao saveznici bili izuzetno korisni. U martu 1867. godine vlade Sjedinjenih američkih država i Rusije su postigle dogovor oko kupovine Aljaske. Kako se zapravo došlo do cijene od 7,2 miliona dolara? Rusija je poslala tim geodeta i drugih stručnjaka da istraže prirodne resurse, te da vide koliko je zapravo dobar život na Aljasci. Ovim istraživanjima je utvrđeno da Aljaska vrijedi oko 10 miliona dolara. Međutim, stručnjaci su smatrali da Aljasku uopće ne treba prodavati, te da bi se samo trebala izvršiti reforma upravljanja na tom teritoriju. Car je to ignorisao, te su obje strane nastavile sa pregovorima, dok nije dogovoren iznos od 7,2 miliona dolara. U oktobru 1867. godine posjedi vlasništvo nad Aljaskom je prešlo na Ameriku, a ruska pažnja nakon toga 
će biti usmjerena na jug i zapad. Zanimljivost. Naziv Valjaska je uveden u ruskom kolonijalnom razdoblju kada se koristio za označavanje poluotoka Aljaski. Naziv je izveden iz idioma na aleutskom jeziku Alaksaks, što znači kopno ili preciznije predmet prema kojem je usmjereno djelovanje mora. Poznata je i kao Alijeska, odnosno velika zemlja, također aleutska riječ. Nadam se da ste uživali i u ovom videu i hvala vam na gledanju. Molimo da nas podržite tako što ćete ostaviti like, komentar, podijeliti video i naravno pretplatiti se na naš kanal. Vidimo se u sljedećem videu i lijep pozdrav! Thank you.